è iscritto a parlare il senatore Matteo Salvini senatore ne ha la facoltà prego a 10 minuti grazie presidente eh, colleghi fortunatamente eh, essendo fra noi non essendoci la diretta tv possiamo ragionare ancora più tranquillamente di quanto non si possa fare di solito Diciamoci alcune cose in totale serenità e poi continuiamo ad avanzare alcune proposte. Riparto dal collega di Forza Italia che ha pienamente ragione. Da mesi reclamiamo la centralità del Parlamento e una volta in mesi che il Presidente del Consiglio dice decida il Parlamento, questo Parlamento non si prende la responsabilità di decidere. Eh, ragazzi, così non funziona però. Eh. Poi se uno decide può decidere nel bene, può, può, può decidere nel meglio la volta dopo, però dire scelgano altri non mi sembra responsabile da parte di nessuno di noi. Partiamo dai dati di fatto. Quasi 66.000 morti, questo è. L'Italia è il paese col più alto numero di morti in Europa. Punto. A capo. Solo questo ci dovrebbe dire lavoriamo insieme. È inaccettabile che però, se qualcosa va bene, e ahimè non sono tante le cose che sono andate bene in questo periodo, è merito di chi sta al governo, se qualcosa va male è colpa delle opposizioni che sono i responsabili sovraniste, fasciste, antieuropeiste, negazioniste. Ragazzi, quando avremo sconfitto questa bestia maledetta, dovremo però andare a guardare dove è tutto cominciato, e tutto è cominciato, ce lo diciamo sottovoce in un'aula istituzionale, in un laboratorio cinese finanziato da alcune multinazionali senza nessun tipo di controllo. Con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dormito, o assente o complice, e mi domando perché i cittadini italiani continuino a finanziare un'organizzazione assente o complice. Oltretutto, la Cina, dove per prima è partito il contagio, ovviamente per prima ha lavorato al vaccino e adesso sta vaccinando mezzo mondo dal Brasile al continente africano. Verrà il momento in cui quest'Aula, spero con responsabilità e unitariamente, chiederà un risarcimento danni economico e morale a coloro che hanno contagiato il resto del mondo sperando che nessuno non lo possa fare perché ha dei debiti nei confronti di qualcuno. Vaccino, il supercommissario Arcuri ci ha preannunciato 4 milioni di dosi entro gennaio, lo diciamo in quest'Aula 16 dicembre, visto che fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, Vice Ministro Sileri, l'abbiamo visto alla prova sulle mascherine che non c'erano, l'abbiamo visto alla prova sulla riapertura delle scuole, abbiamo visto come è andato a finire, lo stanno vedendo alla prova gli operai dell'ILVA, si arrinano i vaccini e non possiamo somministrarli perché mancano aghi e siringhe, facciamo il male di questo Paese. È tutto sotto controllo? È tutto sotto controllo? Lo diciamo oggi perché poi non sarà colpa nostra, perché qualunque cosa accada poi è colpa inspiegabilmente. L'Italia è l'unico Paese al mondo dove se qualcosa non funziona non è colpa di chi governa ma è colpa delle opposizioni avete stancato con questo ritornello prendetevi le vostre responsabilità e il non ricordo non fa andare avanti un paese rimborsi l'hanno detto tutti io vorrei vedere, vorrò vedere quando voteremo le, le risoluzioni se i colleghi parlamentari di PD 5 Stelle eh, e Italia Viva voteranno di no al mettere anche un criterio numerico ai rimborsi, perché è troppo facile dire, colleghi, facciamo come i tedeschi. Ma scusate, ero solo io che ho visto il Presidente del Consiglio a reti unificate il 3 dicembre che ci diceva si va verso le riaperture, non solo. Signore e signori, venghino, perché in Italia organizziamo la lotteria degli scontrini e chi va in un negozio entro il 31 dicembre vince un bonus da 150 euro e poi si stupisce se la gente va in negozio a fare la lotteria dello scontrino. Ma mettiti d'accordo con te stesso, erano 13 giorni fa, 
erano 13 giorni fa e dopo 13 giorni il commerciante che ha speso 200 euro per aggiornare il suo macchinario si accorge che il governo lo chiude. Ma mettiamoci nei panni di un imprenditore lombardo, di un commerciante lombardo che è stato chiuso da ottobre, da ottobre, per scelta responsabile di Regione Lombardia e della comunità lombarda, che è tornato in zona gialla, quindi a sorridere, a respirare, a passeggiare domenica scorsa, e adesso lo richiudiamo in casa da venerdì questo, è semplicemente inaccettabile. È semplicemente inaccettabile. Quindi la risoluzione del centrodestra prevede non regali o lotterie degli scontrini, un rimborso alla tedesca. Ci, dice, ci dite facciamo come i tedeschi, facciamo come i tedeschi nelle chiusure e anche nei rimborsi. Lo diceva una collega di Italia Viva, fino a 150.000 euro, ma contemporaneamente, sapete come andrà a finire? Oggi è mercoledì, ore 13.35, i sindaci e i governatori non sanno che cosa il governo deciderà domani. Innanzitutto non è normale, non è normale che la gente che poi deve applicare una norma non sappia che cosa succede. Domani, faccio il prevegente, il governo dice si chiude, il governo dice si chiude, perfetto, noi vorremmo, anzi noi pretendiamo, a nome ad esempio di quei commercianti fiorentini che sono accampati e dormono giorno e notte in piazza a Firenze, che il minuto in cui si annunciano eventuali nuove chiusure vengano date disposizioni per bonificare sui conti correnti le migliaia di euro necessarie a queste persone per sopravvivere. Non ci fidiamo più, non ci fidiamo più. Scuola, scuola. In quest'Aula io non ho mai avuto modo di avere l'occasione di confrontarmi con uno dei protagonisti della situazione, passata, presente e futura. Scuola, dalla metà di settembre e i dati si sono visti dai primi di ottobre, c'è stata una nuova impennata di contagi. Perché? Perché qualcuno andava a fare il bagno in Sardegna o in Sicilia? No, perché si è riaperto il sistema scolastico che è la spina dorsale di questo Paese, 8 milioni di studenti e un milione di insegnanti, senza aver fatto un fico secco sul trasporto pubblico locale e sull'affollamento nelle classi. Avete trattato i nostri bambini come cavie, come cavie. Ora, non vorremmo il 7 gennaio tornare alla stessa storia. Quindi chiediamo che nella manovra economica ci sia almeno un miliardo di euro per il potenziamento del, del trasporto pubblico locale, altrimenti voi potete chiudere tutti i negozi, i parrucchieri, gli estesisti, le palestre e le librerie a data da destinarsi ma se piazzate migliaia di studenti sugli autobus e in metropolitana, condannate a morte questo Paese. Occupatevi di scuola, occupatevi di scuola, di studenti, di classi e di insegnanti. Una riflessione infine per il Natale. Qua dentro non penso che ci sia nessuno che voglia malattia o morte. Da questo punto di vista siamo tutti della stessa parte. Mi auguro che nessuno abbia in testa che qualcuno per motivi politici si auguri la morte o la malattia di nessuno. Semplicemente la domanda che noi abbiamo posto a quest'Aula oggi è c'è un dato scientifico solo italiano, perché sarebbe un dato scientifico solo italiano quello che separa le famiglie il giorno di Natale. C'è un dato scientifico che mi dice che chiudendo in casa mamme, papà, nonni, parenti, amici e nipoti, il giorno di Natale ci sarà un risultato positivo in termini di contrasto al virus? No! Tanto che in tutti gli altri Paesi europei che hanno i nostri stessi problemi si consente a 5, 6, massimo 10 persone, di due o massimo tre nuclei familiari, di trovarsi in maniera cauta, controllata, attenta, senza i confini medievali, comune per comune, valico per valico. La superficie di Roma sono 1.300 km quadrati. Non puoi trattare Roma 
come Tauria Nova, Pinzolo o uno dei borghi italiani che non meritano discriminazione. Voi state discriminando gli italiani e le famiglie fra italiani di serie A che vivono nelle grandi città e sono il 20% e italiani di serie B, mamme di serie B, anziani di serie B, disabili di serie B che vivono nei nostri borghi, nelle vostre vallate, nei nostri comuni. Perché? Non ha senso. Quindi ovviamente non sarà un Natale di sorriso, di abbondanza, di festoni, di veglioni. Nessuno pensa alle megacene. Ma se in Francia, se in Germania, in Germania pongono un limite a sei adulti più i bimbi e i minori, gli stessi limiti che... Ma non vanno a guardare se arrivano da 500 metri o da 30 chilometri. Mi spiegate il mio rischio se io da solo salgo in macchina, mi faccio 50 chilometri, cambio provincia e vado a trovare mio figlio che vive con la sua mamma da genitore separato come ce ne sono milioni in Italia. Che rischio corro e che rischio faccio correre? Che rischio corro e che rischio faccio correre? Quindi... Che sia una giornata di buonsenso, prendetevi qualche responsabilità. Poi è chiaro che molti colleghi di maggioranza, e chiudo in queste ore, più che i provvedimenti sulla salute, sul Natale, sul lavoro e sulla famiglia, hanno la testa al rimpasto, alla verifica, ai servizi segreti. È triste. È triste che domani ci sia l'Italia appesa al confronto fra Conte e Renzi. Non state dando un bello spettacolo della politica e della democrazia a questo Paese. Non è quello che gli italiani si aspettano in un momento così grave e delicato. Vi lasciamo ai vostri assembramenti di governo e sottogoverno a Palazzo Chigi e vi imploriamo di non rubare il Natale alle famiglie e ai bimbi di questo Paese che hanno già sofferto abbastanza. Grazie a tutti. Grazie, senatore Salvini.